les webinaires de, de l'Association française de, de thérapie comportementale et cognitive sont une initiative visant à proposer des contenus susceptibles d'enrichir la pratique des thérapies comportementales et cognitives des psychologues et des médecins, tout en faisant faire connaître les TCC aux professionnels de santé, voire au grand public. L'Association française de thérapie comportementale et cognitive est une association qui assure la promotion des thérapies comportementales et cognitives à travers la formation et le maintien des compétences des psychothérapeutes praticiens en TCC. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Joel Swenson. Joel est directeur de recherche au CNRS et aussi professeur de psychologie. C'est un individu que je connais personnellement et professionnellement depuis longtemps. Ce n'est pas parce qu'on a le même accent qu'on se connaît, c'est parce qu'on travaille dans le même domaine et nos compétences euh, se complémentent et se chevauchent parfois. De mon point de vue, Joël est quelqu'un à qui on peut remercier sincèrement pour son apport à la fois scientifique euh, et humain, pour l'amélioration de l'enseignement et les propositions de prise en charge en psychologie en France. Notamment, Joël, c'est un grand euh, supporteur de la psychothérapie comportementale cognitive. Aujourd'hui, Joël va nous parler de l'acquisition des comportements inadaptés en psychopathologie. C'est une question large et fascinante pour tout le monde, surtout les scientifiques. Donc, Joël va vous partager son savoir-faire et ses connaissances. Nous essayons d'apporter aux professionnels de santé mentale une connaissance des TCC préalable pour vous aider à comprendre mieux certains aspects de votre prise en charge, de votre abord aux personnes qui viennent consulter pour des questions de santé mentale. Alors, on a besoin de vous aussi pour ce, ce webinaire. Euh, votre connaissance des TCC va nous aider à mieux cibler cette intervention. Et donc, nous avons préparé un sondage à cet effet. Et donc, nous avons deux, deux personnes de plus sur l'équipe, Juliette Marty et Hélène euh, de Bettigny qui vont vous aider à gérer euh, l'animation de vos questions, etc. Et je vais laisser la parole euh, maintenant à Juliette Marty pour vous expliquer comment le sondage va fonctionner, comment vous pouvez poser des questions à la fin de la présentation de Joël. Et je vais vous remercier encore une fois d'être là et de pouvoir participer à ce moment ensemble. Donc, merci Juliette. Alors, d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe qui m'aide. Donc, euh, évidemment, euh, les drôles de dames, je me sens comme si je suis Charlie, entouré euh, de ces drôles de dames. Euh, en anglais, Stacy, c'est Charlie's Angels. Hein? Drôles de dames. Thanks, Joel. Uh, I, I needed okay. that recall. OK. Uh, donc, merci, Stacy. Merci, Hélène. Merci, Juliette. Et aussi, merci à, à Pascal, uh, Pascual de Silva. Uh, pour votre aide avec ça. Uh, comme Stacy vous a prévenu, on a tous les deux, elle a dit, des accents. En fait, moi, je suis né à Paris um, et uh, je n'ai pas d'accent. Je parle français comme vous, sûrement, mais je parle comme ça pour me moquer de Stacy Callahan et son accent, juste pour vous dire. Um, alors... L'humilité, ce n'est pas naturel pour moi, donc c'est très bien. Je remercie, Joël. Ça m'a pas trop... <rire> Stacy. Alors, je vais euh, démarrer ma présentation en partageant mon écran. J'espère que ça va marcher bien. Alors, et voilà. Donc, OK. Euh, 
Um, je vais parler de l'acquisition des comportements inadaptés en psychopathologie. Je vais toucher un mot sur Darwin, Charles Darwin, uh, bien sûr le contexte de COVID-19, et parler de nouvelles technologies, tous qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre uh, dans les comportements inadaptés. Je suis contente aussi de parler une fois des, uh, pour une fois des comportements, uh, parce que quand je parle des cognitions, les gens par pensent parfois que je parle des cornichons à cause de mon accent. Pourquoi Joel Swenson a parlé des cornichons? Non, c'était cognition dont j'ai euh, abordé. Donc, comportement, c'est beaucoup moins difficile euh, de se tromper. Alors, euh, mes objectifs. D'abord, je vais parler des comportements inadaptés et troubles mentaux par rapport aux fondamentaux. Je vais parler des rappels des fondamentaux et ça, c'est important. Parce que parmi nos invités, les personnes connectées aujourd'hui, et vous êtes très nombreux, plus que 400, euh, il y a beaucoup de personnes qui démarrent, qui ne connaissent pas les bases. Et donc, on est à un niveau différent euh, selon nos compétences en TCC. Donc, je vais revisiter quelques principes de base. Mais pas seulement pour les nouveaux arrivés, aussi pour les thérapeutes en TCC. Si tout le monde était... Uh, ici, connecté, expert en TCC, si j'ai posé certaines questions uh, de base, je ne pense pas que tout le monde aura forcément la bonne réponse. On a toujours besoin de revoir les bases. Je vais parler de Darwin, de Charles Darwin, et troubles mentaux, parce que c'est quelqu'un qui a tellement influencé le domaine de santé mentale pour le meilleur ou pour le pire. Euh, et il faut comprendre pourquoi on est en train maintenant de mieux comprendre Darwin pour faire du progrès à la fois pour la recherche et pour le traitement des troubles mentaux. Deuxième objectif, je vais parler de comportements inadaptés acquis euh, lors du de la période du confinement de COVID-19. Euh, évidemment, on est en train de faire ça par visioconférence à cause de ce méchant virus. Uh, et c'est quelque chose qui a bouleversé notre vie quotidienne et aussi nos comportements. Et on va voir comment ils sont en lien avec les troubles mentaux. Uh, je voudrais juste souligner qu'il y a au moins deux autres présentations par webinaire qui vont soulever COVID-19. Donc, la présentation de la semaine prochaine de, de Jonathan Del Monte. Et ça serait très intéressant. J'encourage tout le monde de se connecter parce qu'il va présenter le résultat sur 4000 sujets euh, lors du confinement COVID-19. Il y a aussi la présentation euh, de Lucia Romo. Lucia et Elisabetta va aussi intégrer COVID-19 dans leur présentation. Enfin, je vais parler des technologies mobiles euh, pour la prise en charge des troubles mentaux et notamment les comportements inadaptés. Um, et aussi <coughs> mentionner pourquoi ils ont révolutionné la recherche. Alors, commençons par le premier objectif, comportement inadapté uh, et fondamentaux. Là, je vais parler de l'acquisition des comportements inadaptés. Acquisition, ça veut dire uh, des nouveaux comportements, apprentissage, ce que la personne a appris à faire qui est inadapté. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est inadapté que à long terme. En fait, ce que la personne a appris à faire, c'est très adapté, très adapté à court terme. Et c'est pour ça qu'ils le font et ils ont appris de faire ces choses qu'on voit comme problématiques. Si on parle de l'acquisition des comportements comme thérapeute TCC, c'est évident qu'on devrait parler du de conditionnement opérant. Conditionnement operant, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas conditionnement classique. On a quatre piliers hein, euh, en TCC. Conditionnement classique, conditionnement operant, conditionnement vicariant et processus cognitif. Ici, nous sommes en train de parler quasiment uniquement de conditionnement operant. Euh, alors, conditionnement operant est une forme d'apprentissage, et ça c'est pour les personnes qui n'ont pas les bases, qui sont connectés. C'est une forme d'apprentissage puissante. Puissante parce qu'on est tous nés 
avec cette capacité d'apprendre, d'apprendre des nouveaux comportements, même s'ils ne sont pas utiles ou s'ils sont inadaptés d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas comme conditionnement classique. Ce n'est pas une forme d'apprentissage passif. C'est une forme d'apprentissage active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour apprendre. Pour le conditionnement classique, ce n'est pas la peine que vous fassiez quoi que ce soit. Le conditionnement classique, un exemple parfait de votre vie quotidienne sera euh, votre repas préféré. Pensez à votre repas préféré. Imaginons que c'est euh, lasagne. Vous adorez la lasagne et vous pouvez manger la lasagne chaque jour. Mais faute de chance, un jour, vous avez aussi un mé méchant gastro et vous êtes malade toute la nuit. Le problème, c'est le gastro. Ce n'est pas du tout la, la lasagne. Peut-être que vous le savez même qu'il n'y a aucun problème avec la lasagne et qu'il y a un gastro qui circule et faute de chance, vous l'avez. Peu importe, le lendemain, vous ne pouvez même pas sentir l'odeur de lasagne parce que votre corps est en train de vous protéger en associant un sentiment de dégoût ou nausée aux lasagnes. Quelque chose avant qui était positif, mais qui a perdu cette valeur et qui devient négatif, qui devient associé aux nausées à cause du conditionnement classique. Tout ça, c'est passif. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Votre corps va faire son travail en principe pour vous aider, même si ce n'est pas toujours utile. Ce n'est pas la même chose pour le conditionnement opérant. Là, il faut faire quelque chose. Et quand vous fassiez quelque chose, il y a un effet de ce que vous fassiez. Et vous allez donc apprendre si ce comportement a des effets positifs ou des effets négatifs. Plus qu'il y a des effets positifs, plus que vous allez faire ce comportement plus souvent. Plus que vous avez ce comportement à des effets négatifs, moins vous allez le faire. Donc, vous allez, au fil du temps, euh, acquérir des nouveaux comportements euh, en fonction des effets de ces comportements. Comment est-ce qu'on va changer le comportement des personnes? Quels sont les comportements? Euh, comment on va... Um, acquérir des comportements ou alterer, changer des comportements. Alors, ils sont faits le plus souvent par trois mécanismes et le plus, uh, un de ces trois, c'est la punition. Tout le monde comprend ce que c'est la punition. Uh, punition, c'est qu'on va uh, introduire un négatif, quelque chose qui est désagréable de manière absolue. Donc, uh, si vous avez un chien et vous avez eu euh, un chien qui était un tout petit chiot, euh, et le chien fait pipi dans la maison, beaucoup de personnes vont gronder le chien. De gronder le chien, c'est une punition. Euh, ou de taper le chien sur les fesses avec un journal. Certaines personnes font ça. Ça, c'est une punition. On ajoute un négatif absolu. Une autre façon de changer le comportement, c'est un renforcement positif. Là, on ajoute un positif absolu à la personne. Un complément de donner un bonbon pour votre chien la première fois qu'il fait ses besoins dans le jardin, qu'on le félicite, on est tellement content. Super! Tout ça sont les renforcements positifs, les choses qui euh, ajoutent encore quelque chose de positif de manière absolue. Alors, ni l'un ni l'autre et derrière, ou est le moteur principal des comportements inadaptés en psychopathologie. Le moteur principal, c'est quoi? C'est le troisième, qui est renforcement négatif. Et là, je parle aux cliniciens de TCC. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est renforcement négatif? Je vais avoir au moins un tiers qui le confond avec la punition. Ce n'est pas la punition. Renforcement négatif, c'est qu'on va enlever ou soulager un état préexistant négatif de l'individu grâce à un comportement. Autrement dit, la personne est dans un état de souffrance, de l'anxiété par exemple, et ils vont apprendre ce qu'il faut faire 
pour soulager cette attaque de l'anxiété. Ça va réduire leur attaque de l'anxiété. Donc, ils vont faire ce comportement de plus en plus. Okay. Je vais vous donner un exemple um, avec un exemple de uh, trouble obsessionnel compulsif. Okay. Alors, regardons la porte ici et imaginons que c'est la porte de ma maison uh, où je vais aller vers la voiture le matin et je vais fermer la porte. Alors, je ferme le porte à clé, je reviens vers la voiture, je reviens et je vérifie. Alors, je viens de vérifier que j'ai fermé la porte. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis malade? Sûrement pas, parce que vous faites la même chose. Vous avez probablement hier vérifié deux fois que vous avez débranché le fer à repasser ou atteint le four deux fois. La vérification, c'est normal. Mais maintenant, regardez-moi. OK, maintenant, si je vous pose la question, est-ce que j'ai un problème? Vous allez dire oui, j'ai probablement un problème. Ça se dit, il faut que je fasse ce genre de comportement au moins une heure par jour pour remplir les critères diagnostiques euh, de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Mais ce que vous venez de voir sont les effets directs de renforcement négatif. Mais c'est caché. Où est le renforcement négatif? Je vais refaire ça maintenant, mais cette fois, je vais révéler exactement le mécanisme de renforcement négatif en parlant en haute voix par rapport à mon niveau d'anxiété. Et vous allez voir comment mon niveau de l'anxiété change en fonction de ce comportement. Donc, ce que vous avez vu, c'est deux choses. D'abord, chaque fois que je reviens pour vérifier la porte, il y a une réaction immédiate de mon anxiété. Ça passe de, de 5 à 7 à, à 1. Il y a une autre chose, c'est que l'anxiété fluctue très, très rapidement. Ça ne dure que quelques secondes, ce soulagement. Dès que je quitte la porte, l'anxiété commence à monter et monter, de plus en plus de tension. Donc, il faut que je revienne pour, ver, pour vérifier et baisser l'anxiété encore. Donc, je suis toujours en boucle, en train de refaire le même geste de manière compulsive. Parce que les effets sont très, très, très courts de quelques secondes pour leurs effets immédiats de baisser l'anxiété. Ça, c'est le renforcement négatif. D'autres exemples, euh, on va voir en fait trois exemples des troubles mentaux. On va voir euh, renforcement négatif dans l'acquisition des comportements inadaptés dans trois pathologies ou trois familles des troubles mentaux. On a un trouble anxieux, la claustrophobie, on a l'addiction et on a un trouble de l'humeur, la dépression. Donc, quels sont les comportements inadaptés acquis? D'abord, claustrophobie. Le comportement inadapté à qui? C'est évidemment des espaces clos et limités. Pourquoi c'est inadapté? Parce qu'on a tous besoin, de temps en temps, d'être dans un espace clos et limité. Il faut parfois prendre les ascenseurs. Il faut parfois utiliser les toilettes qui sont les petites euh, cabines. 
donc les espaces cloués limités font partie de notre vie quotidienne aussi. Donc, le fait de les éviter, c'est extrêmement handicapant et gênant. Euh, les comportements inadaptés par rapport à l'addiction, on va utiliser l'exemple de l'héroïne. Évidemment, l'injection de l'héroïne est inadaptée euh, et la fréquentation de certains lieux dangereux, mais où on peut trouver la drogue euh, plus facilement, c'est aussi inadapté. Euh, mais on va voir dans un instant pourquoi on le fait. Et quel est le comportement inadapté pour la dépression, ce qui est appris? Les gens apprennent de cesser les activités et les interactions sociales. OK. Chacun de ces comportements sont inadaptés et chacun, la personne n'était pas née comme ça. Ils ont appris de faire ces choses. Et pourquoi? Parce qu'à court terme, il y avait des bénéfices. Parce qu'à court terme, ça servait quelque chose. Encore sur une période de quelques secondes et parfois quelques minutes. Très, très courte. Qu'est-ce que ça a servi pour le, euh, la claustrophobie? Diminution immédiate de l'anxiété. Je suis anxieux face à un ascenseur, je vais prendre euh, les escaliers. Ça va réduire immédiatement mon anxiété. Ça va marcher beaucoup plus vite que de prendre une Xanax beaucoup plus vite que de boire de l'alcool, beaucoup plus vite que de parler de mon souffrance, ma souffrance avec un ami. Donc, ça marche très, très bien. Donc, je prends les escaliers. Euh, pour l'addiction, la euh, prise de l'héroïne a un bénéfice immédiat qui est quoi? Ça va soulager le, le symptôme de manque et le craving qui sont très, très désagréables. Donc, les symptômes de manque... C'est ce qui explique la chronicité hein, des, euh, et le euh, chronicité temporel, explique la chronicité des troubles mentaux et la chronicité de l'addiction. Euh, on ne rentre pas dans l'addiction à cause de ça, mais ça explique pourquoi ça va durer dans le temps. Euh, donc, la personne va à l'addiction et va essayer de soulager ses symptômes de manque le drogue ou le médicament, entre guillemets, parfait, c'est l'héroïne. Tout de suite qu'il le prend, on se débarrasse de cet euh, horrible symptôme de manque. Um, la tension qu'on va vivre, ce n'est pas du tout pareil qu'au début de la toxicomanie, où on commence au début de l'utilisation de l'héroïne, où on, on sent l'euphorie. Le fait euphorique de l'héroïne est très fort au tout début. Mais quand on commence à devenir addict à l'héroïne, cet effet euphorique réduit et ce qui prend sa place, c'est le manque d'héroïne et le sentiment de symptômes de manque euh, qui est soulagé immédiatement à court terme par ce comportement inadapté. Pour la dépression, euh, là c'est intéressant parce que dans la dépression, c'est là où on ne fait pas exactement ce qu'on devrait faire pour sortir souvent de la dépression. Uh, la cessation des activités et interactions sociales va faire qu'on va éviter tout effort potentiellement fatigant ou décevant. Et si on parle avec les gens avec la dépression majeure et on parle de leurs symptômes, uh, parmi les premiers symptômes qu'ils vont dire et décrire, ce n'est pas la tristesse, c'est la fatigue. Il ne peut plus. Et donc, ils vont rester au lit. 20 heures par jour. Ils ne dorment pas 20 heures. Ils vont rester au lit 20 heures. Ils ne vont pas répondre aux 10 appels de leur chef pour dire « Mais où êtes-vous? Vous êtes absent encore aujourd'hui. » Ils ne peuvent pas regarder leur mail pour voir tous les messages qui accumulent, les factures qui accumulent, etc. Donc, le fait qu'ils vont cesser les activités, les interactions sociales, parce que il veut éviter les efforts potentiellement fatigants et décevants, fait qu'il y a aussi une accumulation de stress qui fait qu'il reste à premier. Ça, ça devient une montagne euh, quand c'était avant, juste un tout petit bout. Alors, ça, c'est les effets à court terme euh, pour claustrophobie, addiction et dépression. Ça explique pourquoi on le fait, mais on voit le côté dysfonctionnel à long terme. Parce que pour la claustrophobie, évidemment, il y a le renforcement de la peur euh, qui résulte de conditionnement classique, par exemple, parce qu'on ne peut jamais déconditionner 
un anxiété acquise par conditionnement classique, si on va éviter le stimulus, hein, ou très difficilement de faire, um, il y a aussi la diminution de, des activités quotidiennes de cette personne. Elle devient de plus en plus contrainte, contrainte par rapport à ce qu'elle peut faire, le monde dans lequel elle peut opérer. Uh, addiction, évidemment, les conséquences à long terme sont la détériorisation de santé, le renforcement de l'addiction et pour la dépression, comme je viens de dire, stress accru à cause de ces activités non achevées. Donc, uh, pour conditionnement opérant, les lois encore sont que on va apprendre de faire les choses parce qu'il y a un bénéfice dans le moment, dans les secondes qui suivent. Et on va continuer de le faire. Et on va voir le côté pathologique plutôt à long terme. Alors, nous savons, grâce à 100 ans de recherche scientifique, à la fois chez l'animal et chez l'homme, les lois comportementales derrière conditionnement opérant. Um, on, si on parle de uh, Pavlov et conditionnement classique, hein, uh, comme le roi de conditionnement classique, le roi de conditionnement opérant n'est pas Skinner, n'est pas ce monsieur-là, c'est bien ce monsieur-là qui est Thorndike, um, qui a commencé ses études justement avec les chats, uh, où elle a montré qu'on met un chat dans une boîte uh, et de nourriture en dehors de la boîte et que le chat peut s'échapper de la boîte pour manger la nourriture si elle appuie sur un levier. Bon, on met le chat dans la boîte et le chat ne comprend rien. Mais au fur et à mesure qu'il circule dans la boîte, par accident, il appuie sur le levier qui ouvre la porte et le, pape, le chat peut sortir pour manger. On remet le chat dans la boîte il va, on a de moins en moins besoin de temps avant que le chat appuie sur le levier. Et après un certain nombre d'essais, le chat va immédiatement appuyer sur le levier pour s'échapper sur la boîte. Donc, une acquisition des comportements grâce aux effets de ces comportements. Donc, notre roi, là, c'est M. Thorndike. Alors, ces recherches expérimentales a donné naissance aux différentes techniques cliniques qui étaient ensuite, eux, mises à la preuve scientifique. Et on a maintenant une montagne de recherche euh, clinique, de recherche euh, des études randomisées contrôlées et des méta-analyses de ces études randomisées contrôlées qui montrent très clairement quelles sont les stratégies psychothérapiques comportementales pour faire face contre différents problèmes liés au conditionnement opérant et l'acquisition de comportements inadaptés. Ça marche très bien. Comme le conditionnement classique et comme le conditionnement classique, on peut changer les comportements assez facilement sur le plan comportemental. Nous savons que sur le plan comportemental, on peut avoir des changements assez spectaculaires pour certains troubles dans très peu de temps, dans très peu de séances. Ce n'est pas la même chose vraiment pour la cognition, pour le processus cognitif, hein, qui prend typiquement un peu plus de temps, parce que c'est comme l'apprentissage d'une nouvelle langue cognitive. Ça prend du temps. Um, mais sur le plan comportemental, souvent c'est assez rapide. Donc, on sait, on connaît maintenant les règles ou les lois euh, de l'acquisition des comportements inadaptés et on sait comment les utiliser. Et dans cet esprit, c'est vraiment l'esprit de TCCC, de TCC. Euh, pour les gens qui ne sont pas encore euh, les thérapeutes avérés, l'esprit, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas là pour être soldat, les soldats de TCC. On n'est pas là pour être amoureux de la théorie derrière ces différentes euh, formes de, de comportement, de processus cognitif. On est là parce que ça marche parce que ça aide le patient. C'est ça l'esprit de TCC, euh, le, le preuve final. Et le preuve final est bien là. Le preuve final est bien là que ça marche et nous savons pourquoi et comment faire. Alors, euh, il faut quand même que nous parlions de Darwin. Euh, alors, Darwin euh, a quitté les îles Galapagos en 1836, euh, et son bateau, le HMS Beagle, a voyagé pour Angleterre et personne ne pouvait imaginer à l'époque à quel point les oiseaux 
qui l'a amené, le, le champion des oiseaux des îles Galapagos, va influencer une, une telle diversité de théories et domaines scientifiques. Et le domaine de santé mentale n'est pas différent. Le domaine de santé mentale, psychiatrie, psychologie clinique, Uh, les infirmières qui travaillent sur les troubles mentaux, etc., sont tous influencés fortement par Darwin. Le principe de base, c'est d'étudier uh, les processus inter-individuels, inter les différences qui font des groupes des gens. Les gens avec un trouble mental ou les gens sans un trouble mental. Les gens avec um, des troubles de comportement, les comportements inadaptés, les gens sont, oui, les différences inter-sujets. Uh, et uh, on peut voir par rapport aux outils de recherche uh, qui, qui ont vraiment eu, au moins depuis les trois dernières décennies, le vent en pulpe um, pour uh, les troubles mentaux, sont tous axés sur la détection de ces différences stables inter-sujets, la génétique, la neuroimagerie, la neuropsychologie, etc. Et ça représente 99% de recherche quand vous tapez sur PubMed ou PsychInfo. En revanche, Darwin a bien dit que ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent des espèces qui survivra, mais celle qui est le plus apte à changer. Et on a mal compris Darwin. En fait, Beaucoup plus important que l'évolution, c'est le concept d'adaptation. Adaptation d'un individu donné dans un environnement qui change. Et comment l'individu s'adapte bien ou pas bien à cet environnement. Alors, ça c'est très très difficile à capter parce qu'il faut être là dans leur environnement. En revanche, c'est là où l'individu va accueillir des comportements face à l'environnement qui change, le comportement en cours qui peut être adapté ou inadapté. Um, alors, on a oublié adaptation parce qu'on n'avait pas les outils vraiment adaptés pour, pour voir euh, ce changement in, intra-individuel pour un individu dans le temps. Mais c'est grâce aux technologies mobiles, notamment, et depuis 20 ans, que nous avons les outils, enfin, où nous pouvons mieux comprendre Darwin en voyant ce qui est à la fois intra-sujet et adaptation, ainsi que les différences inter-sujet qui sont plus proches à la côté évolution. Euh, alors, pour mettre ça ensemble dans un exemple de recherche, euh, l'année dernière, Mary Kangas et ses collègues ont publié en JAMA Psychiatry euh, une étude sur Uh, homéostasie dans les troubles de l'humeur. Alors, ce qu'elle a fait, uh, c'est qu'elle avait un bon échantillon, hein, donc uh, 242 sujets, avec soit trouble bipolaire 1, trouble bipolaire 2, la dépression majeure ou les contrôles sains. Et elle a utilisé um, le suivi électronique hein, par uh, smartphone de ces sujets pendant deux semaines, uh, quatre fois par jour pour collecter différentes informations. Alors, elle a collecté les informations euh, totales sur 20, euh, 20 000 entretiens électroniques en vie quotidienne de ces personnes. Et voici ce qu'elle a trouvé. Um, ici, nous voyons euh, plusieurs systèmes différents de la vie quotidienne des gens. Um, on voit ici sommeil, on voit activité et les comportements de la personne, leur niveau d'énergie et leur humeur, leurs émotions. Alors, ce qu'on voit dans les flèches sont les effets, si c'est une flèche orange, ils sont les effets significatifs. Uh, ça veut dire, par exemple, que la quantité et qualité de sommeil influent de manière importante et significative sur l'activité de la personne le prochain jour. Et l'activité de la personne produit non seulement Uh, leur activité à un moment donné, le matin, leur, ça prédise aussi leur activité dans les heures qui suivent. Ça prédise, ça augmente le ressentiment d'énergie, uh, ça augmente la bonne humeur, etc. Uh, D'autres facteurs, uh, par exemple l'humeur, n'influent pas sur l'activité. 
plus qu'on est anxieux ou triste, on n'est pas plus, euh, plus actif que qu'on sera sur un moins anxieux euh, ou, ou triste. Um, le... C'est intéressant, le sommeil influe uniquement sur l'activité et pas sur l'énergie ni l'humeur. Mais si on regarde l'activité, c'est le sol qui, influe, qui influence tout, qui va influencer à la fois euh, énergie, humeur, activité dans les heures suivantes et aussi le sommeil le soir euh, de le jour, après la journée. Donc, activité et comportement sont peut-être le maillon le plus important par rapport à sa capacité d'influencer d'autres systèmes. Mais ce qui était important, c'est que chacun de ces systèmes est à partir d'un réseau. Et ce réseau, est, euh, dès qu'on euh, touche un de ces systèmes, tout le réseau devient déséquilibré. Uh, donc, on va déséquilibrer, c'est difficile à dire, um, uh, tout le réseau si on touche sur une de ces choses dans le réseau. Alors, maintenant, parlons de comment on peut toucher sur une de ces choses et la pandémie de COVID-19, où on, uh, on nous a demandé de fortement changer nos comportements. Et comment? Interdiction de voyager. Restriction des activités hors domicile. Euh, un temps limité disponible pour faire des exercices physiques. Une distanci distanciation sociale obligée. Et aussi un changement majeur par rapport aux habitudes de travail. On était en télétravail si on n'était pas déjà en chômage partiel ou complet. Donc, toutes ces choses ont bouleversé notre vie quotidienne. Et ça a bouleversé aussi ce réseau des systèmes que je viens de vous montrer, y compris les comportements qui sont clés, les comportements acquis. Et on a acquis, lors du confinement, des comportements inadaptés à cause de ce contexte particulier. Autrement dit, les personnes normales, ou on peut dire saines, dans les situations anormales, développent des problèmes mais aussi les personnes déjà vulnérables, parce qu'ils avaient déjà un trouble mental, étaient doublement, triplement affectées par la situation de COVID. Chacun de ces choses, restriction de temps hors domicile, temps limité pour exercice physique, distanciation sociale, etc., sont précisément le contraire de ce que nous allons faire pour soigner les troubles mentaux. Ils étaient obligés, ils étaient nécessaires pour faire face contre la pandémie. Mais pour les personnes vulnérables, c'était vraiment quelque chose de très, très difficile. Alors, on se trouve à la maison. On se trouve avec un bousculement de nos rythmes comportementaux. On regarde Netflix en boucle. En anglais, on dit « binge-watching ». On va coucher tard. Beaucoup d'expositions aux lumières bleues, y compris pris nos smartphones au lit ou nos, nos portables au lit. Euh, les repas deviennent décalés. C'est plus midi 30 où on déjeune et c'est plus euh, 19h30 où on va dîner. Tout, tout est relatif. On perd le fil des choses. On peut prendre donc parce que les siestes. Bon, bref, on change ces rythmes qui causent une perturbation de sommeil oui. évidente pour beaucoup de personnes lors du conflit, de confinement. Donc, on a le premier domino qui est poussé. Et dès qu'on a poussé un dans ce réseau, on commence à pousser les autres. Oui? Et le réseau, en total, devient euh, déréglementé. Donc, la perturbation de sommeil euh, qui cause les impulsivités comportementales associé aussi aux inquiétudes, augmentation de rumination, réactivité au stress um, et la perturbation émotionnelle. Donc, deuxième domino, la perturbation émotionnelle, en retour, c'est une sens, euh, roue avec deux sens, cause la perturbation de sommeil. Dans la période de, so euh, de stress, il y a une durée de veille qui est plus longue, une fragmentation de sommeil et le réveil, le réveil plus précoce. 
Et tout ça a commencé par le fait qu'on a changé nos rythmes comportementaux à cause de ce nouveau contexte. Alors, euh, comment on va étudier ces processus et comment on va soigner ces processus euh, des, des comportements inadaptés acquis? Là, je vais parler maintenant, euh, pour finir, des technologies mobiles. Parce que c'est quelque chose qui nous aide d'attaquer le côté adaptation, que j'ai dit, de Darwin. Et ça porte vraiment des bénéfices. En fait, c'est une révolution pour la recherche. Ça porte des espoirs pour la prise en charge. Mais il y a aussi des dangers qu'il faut considérer. Alors, pourquoi les technologies mobiles? Pour répondre à cette question, je commence par une question. Je voudrais que tout le monde qui m'écoute pense à cette date, le 5 mai 2020, et à cette heure précise, 16h36. OK. Stacy, tu es en train d'écouter. Tu as cette date en tête? OK, très oui. bien. Et cette heure précise? J'ai une heure précise dans ma tête, mais je n'ai aucune idée de ce que je faisais, mais je pense que c'est ce que tu cherchais à savoir. Merci à tout le monde pour votre patience qui écoute. Donc, je reviens aux technologies mobiles. Et vous pouvez voir mes diapos. Okay. Donc, euh, au sein de la même journée, on va collecter beaucoup d'informations pour une objective recherche d'avoir un échantillon représentatif en temps réel et dans le contexte authentique de la vie quotidienne, des expériences de la personne. Et aussi, sur le plan clinique, pour intervenir au moment où le patient en a le plus besoin dans la vie quotidienne. Et là, je vais... Euh, parler des, des bénéfices et des risques des interventions cliniques par smartphone. Mais si vous pensez au, au COVID, c'était parmi les seuls passerelles, les seuls ponts disponibles pour travailler parfois avec les patients. Alors, sur le plan de recherche d'abord, les publications utilisant ces méthodes ont explosé ces dernières années. Um, et c'est quelque chose de très... Um, très novatrice parce que ça nous donne toutes ces informations sur l'adaptation qu'on n'avait pas avant. Ce n'est pas un miracle non plus. Ça ne va pas tendre votre pelouse, ça ne va pas faire votre vaisselle et ça ne va pas rendre la chaîne de Stacy Callahan plus sympathique. Vous connaissez Loulou, non? Euh, Croyez-moi, Stacy, ton chaîne est moche, méchante, et il pue. OK, on ferme la parenthèse. Euh, ça ne va pas tout faire, mais ça va quand même surmonter ces barrières du temps et du contexte. Donc, à chaque reprise dans la journée, on peut collecter les informations, euh, par exemple, sur les interactions sociales de la personne, sur leur comportement, sur leur degré de stress, sur leurs émotions, sur leurs symptômes. On peut collecter beaucoup d'informations dans... 60 secondes ou deux minutes maximum. Et si on le répète à plusieurs reprises dans la journée, on peut voir comment une de ces variables influe sur une autre variable dans les heures qui suivent. Et donc, on peut voir comment les comportements inadaptés sont euh, bénéfiques à court terme. Pourquoi la personne le fait? À quoi ça sert pour qu'on puisse comprendre pourquoi quelqu'un va Apprendre de faire les choses inadaptées, euh, euh, c'est parce que c'est utile quelque part et ça va nous aider de comprendre où et pourquoi. Alors, ça augmente cinq limites par rapport à la recherche en psychiatrie euh, qui concernent justement les comportements inadaptés. La première limite euh, concerne, euh, bon, je vais utiliser cette illustration euh, de renforcement négatif où nous voyons que plus que la personne est déprimée, plus qu'il y a consommation d'alcool. Mais est-ce qu'on a vraiment mesuré le mécanisme d'automédication dans cet échantillon? Automédication, c'est renforcement négatif. On va utiliser l'alcool pour soulager une atteinte préexistante, 
euh, de dépression ou anxiété. Mais si on regarde les données que nous avons donné, sujet dans le champion comme exemple, on a les informations à un moment donné sur leur niveau de dépression, par exemple par le CESD, et leur moyen niveau ou consommation d'alcool sur les derniers 30 jours. Donc, on a deux niveaux ou deux points de données stagnants pour Monsieur X pour ce sujet dans l'échantillon. On n'a jamais pu montrer pour Monsieur X qu'il boit plus souvent quand il est plus triste ou anxieux. On n'a jamais mis ça ensemble. On n'a que deux points stagnants, fixes pour lui. Donc, on n'a pas vraiment mesuré et testé automédication pour lui. Ils sont corrélés pour le chantier en entier. Mais pour lui, on ne peut pas, même pas dire qu'ils sont corrélés. Que plus qu'il est anxieux plus qu ou, ou déprimé, plus qu'il va utiliser de l'alcool. On a utilisé ça pour, ça pour personne dans le chantier. Et donc, la première limite, c'est que les phénomènes examinés sont rarement testés directement parce qu'on rate euh, le cycle de vie de ces variables très rapides. Une deuxième limite, justement, c'est que ces cycles de vie sont très courts. Euh, un renforçateur va influencer un comportement dès la première seconde de contact avec le renforçateur. Et ça va continuer jusqu'au moment que le, on cesse le renforçateur. Euh, mais le renforçateur fluctue très, très rapidement. Renforçateur, par exemple, pour phobie sociale, on est anxieux dans une situation sociale, on va éviter. Oui. Euh, ou on va utiliser l'alcool pour soulager l'anxiété ou d'autres choses. Hein. Donc, un renforçateur pour un comportement, il a un cycle de vie très, très court. Et ça, c'est très difficile d'étudier euh, dans la recherche clinique qui travaille sur les fourchettes des semaines, des mois et des années, et pas sur, sur les fourchettes de temps des secondes ou des minutes. Euh, une troisième limite concerne le fait que la majorité de notre recherche étudie ce qu'on ce qu peut capter sur le radar, ce qui est visible sur le radar et pas ce qui est sous le radar. Par exemple, ici, on voit le lien très euh, démontré entre stress et troubles bipolaires. Euh, le stress augmente par 5, le taux de rechute chez les patients bipolaires. Mais toutes ces informations sont concentrées ici, ce qui est très visible. Donc, les formes de stress extrêmes, le décès d'un être proche, divorce, licenciement, en lien avec l'expression des symptômes extrêmes qui remplissent le critère d'un épisode. Ça représente 1% de l'expérience de cette personne. 99% de leurs expériences concernent les formes de stress nettement moins sévères, le stress quotidien, euh, le stress quand on était confiné à la maison et on a eu des difficultés avec son fils ou avec son épouse ou euh, quelqu'un de l'entourage. Et avec une symptomatologie qui ne remplit pas le critère euh, d'un épisode, mais qui augmente quand même l'anxiété, la dépression, etc. On ne peut pas étudier ces 99% parce que ce n'est pas sur le radar. Ce n'est pas ce qu'on peut capter avec les outils classiques ou traditionnels. La quatrième limite concerne l'écologie Uh, et la validité écologique de nos données. Um, ils sont très faibles en général. On va étudier les phénomènes psychopathologiques dans le laboratoire ou à l'hôpital. Or, ça s'exprime dans la vie quotidienne des gens. Et donc, on, ne, on peut voir par exemple qu'en laboratoire, pour quelqu'un avec trouble panique, la prise de l'alcool va réduire les attaques de panique. C'est vrai. En revanche, ça ne veut pas dire que cette personne va choisir d'utiliser l'alcool comme un moyen d'automédication dans leur vie quotidienne. Donc, la validité écologique est moindre. Les téléphones portables nous aident d'être là dans leur vie quotidienne. Et enfin, par rapport aux prises en charge, la majorité des progrès cliniques des patients devrait être fait comme il n'est pas avec le clinicien. 
euh, regardons un, un mois donné de, dans la vie d'un patient. Ici, c'est un mois. Et en jaune, on voit les rendez-vous avec un clinicien. Et ça, c'est une patiente évidemment très bien suivie. Oui. Le problème n'est pas ce qui est en jaune, c'est ce qui est en bleu, ici ou ici. C'est là où le patient n'est pas avec le clinicien, mais c'est là où le patient devrait faire la majorité des progrès. Apprendre de prendre ses médicaments comme il faut, faire les exercices psychothérapiques TCC, par exemple, prescrit par le clinicien dans sa vie quotidienne et éviter des facteurs de risque. Et c'est là où ils sont paradoxalement le moins accompagnés. Les technologies mobiles surmontent ces barrières, pas pour remplacer le clinicien, mais pour remplir les trous quand le clinicien ne peut pas être là. Um, je vais aller très rapidement sur ça. Pour toutes les formes des troubles mentaux, quasiment, Uh, nous savons que l'utilisation de technologies mobiles pour la recherche est faisable. Très grand taux d'acceptabilité. Si on va prêter une, euh, un téléphone, très peu des, études, des outils sont perdus ou vendus. Uh, et une très forte compliance ou adhérence avec la méthodologie répétée, où uh, en général 80% des multiples entretiens électroniques dans la vie quotidienne sont remplis. Et ce, sans billet de fatigue et avec un effet entraînement où le temps nécessaire pour répondre euh, à ces bilans réduit euh, au fur et à mesure qu'on fait l'étude. C'est la même chose pour d'autres euh, troubles euh, neurodéveloppementaux, etc. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Euh, juste, je vais terminer avec quelques exemples. Uh, pour la schizophrénie et renforcement négatif, ça nous a permis, uh, dans un échantillon de patients atteints de la schizophrénie, de voir justement le lien avec le cannabis, où on a dit que la forte comorbidité de dépendance au cannabis dans cet échantillon, c'est parce que le cannabis a la propriété pharmacologique idéale pour médiquer les symptômes psychotiques. Uh, et donc, c'était utilisé comme automédication. En fait, Uh, cette recherche a montré le contraire, que ici nous voyons que quand il y a les symptômes psychotiques de la personne, dans les heures qui suivent, ils n'étaient pas plus susceptibles d'utiliser du cannabis. Mais à, en revanche, ici, s'ils si ont utilisé du cannabis, dans les heures qui suivent, ça déclenche des nouveaux symptômes de délire et des hallucinations. Quelque chose qui montre quel est le, quel est le rôle de poule et l'œuf qu'on ne peut pas examiner dans la recherche clinique. Euh, pour la prise en charge, on peut aussi personnaliser ça pour chaque individu. Un exemple, c'est la recherche sur l'addiction, euh, où nous avons examiné les patientes avec dépendance à l'alcool, au PSC, au cannabis ou nicotine, euh, pendant deux semaines. Et on a examiné le rôle des Q standards. Qu'est-ce que c'est un Q standard? Un Q, c'est quelque chose qui va, va provoquer le craving. Pour quelqu'un dépendant à l'héroïne, c'était une seringue ou une cuillère. Um, pour quelqu'un qui fume, c'était de voir un briquet. Quelqu'un qui est dépendant à l'alcool, c'était un bar ou l'odeur de l'alcool. Toutes ces choses déclenchent le craving, qui déclenche donc le comportement inadapté à acquis hein, d'abuser euh, la substance. Mais ça, c'est ce qui est visible. Ce qui n'est pas visible, c'est ce qui est tout ce qui est spécifique à la personne. Oui. C'est-à-dire qu'on a une seule personne qui a l'habitude de consommer avec leur, leur ami Sam. Une seule. Une autre personne, une seule, qui a l'habitude de consommer dans leur jardin. Une autre qui garde leur shit dans une boîte verte. Okay. Ces choses qui ne sont pas généralisables parmi toutes les personnes qui consomment cette substance. Avec les technologies mobiles, on peut examiner cette spécificité pour chaque personne. Et on peut voir le lien entre cues et craving, et ensuite entre craving et ce comportement inadapté à keys dans la vie quotidienne. Et justement, euh, ils sont les cues, si tous les deux sont associés de manière transversale au craving, 
c'est que ce qui est personnalisé, vraiment, qui va durer dans le temps. Donc, on a vraiment un rôle plus important. Vous m'entendez, Stacy? OK, très bien. Alors, je vais terminer maintenant avec quelques mots sur la prise en charge euh, des comportements inadaptés par technologie mobile. Um, alors, le grand espoir, c'est que les technologies mobiles, comme je viens de dire, peuvent être utilisées pour encourager des activités et des comportements sains, qui est parmi les premières règles. On va non seulement faire cesser le comportement inadapté, mais le remplacer par le comportement adapté. Um, ça va aussi aider à mettre autre chose, le renforcement de l'adhérence aux médicaments et aussi euh, les exercices TCC ou psychoéducation. C'était déjà montré comme efficace dans mettre troubles donnés, euh, la schizophrénie, troubles bipolaires, dépression et mettre autres. Le problème, et la réalité, c'est que c'est le Far West. Pour, si les technologies mobiles ont révolutionné la recherche, ça c'est clair, ça commence à changer les choses pour la prise en charge, mais il y a beaucoup de risques, beaucoup de risques qui sont mal maîtrisés. Je n'aime pas terminer sur quelque chose de négatif, mais il faut qu'on garde ça en tête. <coughs> le premier risque, c'est que euh, on ne sait pas euh, pour quelle app nous pouvons télécharger. Et on peut télécharger des centaines d'apps, de des milliers d'apps pour différents troubles mentaux. Uh, on ne sait pas quelle uh, source de preuve nous avons pour l'efficacité de ces apps. Alors, l'Union européenne est en train de mettre en place des mesures pour désigner ce qui est un dispositif médical ou pas par rapport aux apps. Le problème, c'est que les patients ne vont pas se mettre sur le site web uh, de l'Union européenne à Bruxelles. Ils vont télécharger une app sur Google ou App Store. Donc, la diffusion de ces informations est difficile. Il y a aussi une grande question de sécurité des données. On n'est pas en train de parler des « well-being », des apps de, de bien-être. On est en train de parler des apps en lien avec les questions de santé. Oui, les, que les informations sensibles et personnelles. Ça part où, ces informations? Sur un serveur aux États-Unis, chez Google? Oui. Ça pose vraiment des questions. Euh, un app, là, on n'a pas la réponse à cette question et c'est très important de le reconnaître. Est-ce que le fait qu'on va télécharger une app pour un tel problème ou trouble mentaux, mental, est-ce que ça peut décourager le patient de voir le médecin, le psychologue ou l'infirmière directement? Les apps ne devraient pas remplacer de prise en charge clinique, c'est l'essentiel, ça devrait le compléter. Mais est-ce que le patient va penser, OK, je suis pris en charge, j'ai une app ou même une app avec un label dispositif médical? C'est très dangereux. Et nous savons qu'il y a des apps qui sont effectivement très dangereux dans le changement des comportements. Il y a des apps que vous pouvez télécharger maintenant pour la dépendance à l'alcool qui vont encourager l'abstinence totale et immédiate qui ignore royalement le risque euh, de crises convulsives, euh, des problèmes cardiovasculaires, etc., qui mettent la vie en danger. Oui. Et donc, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de apps euh, qui sont construites par les non-spécialistes, par ces ingénieurs, justement, à Google ou à ailleurs et qui ignore les dangers. Et donc, les apps, c'est le Far West, et il faut avoir une autre méthode pour, pour le contenir, et aussi pour promouvoir ce qui marche et ce qui est validé. Un dernier euh, bémol, c'est que les études sur l'efficacité des interventions mobiles, et surtout pour les, les troubles de comportement, typiquement sont de courte durée. Typiquement, 12 semaines, même si ça semble très longue, euh, 12 semaines, c'est une partie de l'année. Est-ce que, même si c'est efficace, est-ce que les gens avec ce genre de problème vont continuer de l'utiliser là à long terme? Là, nous ne le savons pas. Et donc, euh, oui, on peut montrer qu'une app est efficace, 
mais ça ne veut pas dire que c'est forcément utile si le patient ne l'utilise pas. Bon, euh, je voulais faire le part dans cette présentation euh, des, des choses qui sont en lien avec les, euh, les comportements inadaptés acquis pour les tournementaux, les fondamentaux, euh, pourquoi on a mal compris Darwin, pourquoi le COVID-19 a bouleversé les comportements des gens et on a acquis des comportements inadaptés euh, et ça a touché surtout la population particulièrement vulnérable qui était déjà atteinte des problèmes euh, liés à la santé mentale. Et enfin, de parler des technologies mobiles comme un moyen de surmonter ces barrières à la fois pour la recherche et la prise en charge. Et comme vous pouvez voir, on a du travail à faire. Alors, avec ça, je vais peut-être arrêter ma présentation et ouvrir ça aux questions éventuelles que le public peut poser. Merci. Merci à toi, Joël. C'était très, très intéressant. Et je vois qu'il y a des questions qui, qui se posent. Donc, je vais laisser Juliette et, et Hélène euh, gérer les questions. Merci. Concernant les questions... On en a la première, donc, euh, et de Marion. Euh, Stacy, je crois que vous vouliez répondre directement à cette question. C'est une question qui concerne euh, les données sur le taux d'abandon de la collecte des, des données et des exercices thérapeutiques via les, la technologie. En fait, j'ai vu qu'il y avait la question, mais c'était quasiment au moment où Joël a affiché les informations. Mais euh, la question, c'est que est-ce que vous avez des données sur le taux d'abandon et euh, et le collecte de, de données. Et donc, tu, tu as mis les, les chiffres, mais est-ce que tu as des données qualitatives, Joël? Oui. Donc, là, il faut parler de, de la recherche séparément de la prise en charge. Pour la recherche, typiquement, les données sont collectées pour avoir un échantillonnage des personnes expériences sur une durée d'une semaine ou deux semaines. Si on utilise les sujets sains comme contrôle, on a à peu près... <coughs> Uh, 10% d'abandon et on a à peu près, parmi les gens qui uh, participent, uh, 80%, uh, un taux de remplissage de 80% de multiples uh, entretiens. Uh, ça, c'est sensiblement le même, ces deux chiffres, pour um, uh, l'addiction, les troubles de l'humeur, à la fois bipolaire et uh, dépression. Uh, les troubles anxieux, uh, c'est légèrement moins pour schizophrénie, uh, notamment pour la compliance. Hein. Uh, la schizophrénie, c'est quand même deux tiers, 69%, mais c'est le plus faible de toutes les différentes pathologies. On peut comprendre aussi parce que c'est une des pathologies les plus touchées par les dysfonctionnements cognitifs ou par les problèmes cognitifs. Um, pour la prise en charge, c'est différent. Um, on a, pour les recherches que j'ai vues, à peu près pour une, uh, un essai de 12 semaines, oui, un essai clinique de 12 semaines, hein, 3 mois, uh, une uh, désistement à peu près de 20% des patients, uh, mais avec ou sans technologie mobile. Donc, le fait qu'on ajoute technologie mobile à, à, à tau, hein, treatment as usual, oui, à prise en charge habituelle, Uh, n'est pas associé avec une prison, avec une abandon uh, plus importante. Donc, il ne semble pas que le simple fait d'utiliser les technologies mobiles en soi, c'est une frein ni à la recherche ni à la, um, à la prise en charge clinique. Bien, merci. Um, je crois que, Joël, tu as peut-être coupé le micro de... De Julia, je sais pas. Le micro, il a été réactivé, mais la vidéo, non. Mais je peux quand même poser les questions. Ok, euh, allez-y. Il euh, y a une question de Laetitia qui demande à quel moment les technologies mobiles peuvent se transformer en, condu en conduite d'évitement. Ah, très bonne question. Euh, les technologies mobiles sont déjà une forme d'évitement Um, la technologie est, euh, euh, si pas exprès pour éviter le contact social, un empêchement à le contact social. Um, chez beaucoup de, de patientes avec euh, troubles du spectre autiste, euh, la maîtrise des technologies euh, nouvelles et notamment mobiles 
est très élevé, euh, mais euh, ça peut être une freine au contact interpersonnel in vivo hein, euh, par la surutilisation. Donc, euh, les, les technologies mobiles, tout outil qu'on peut imaginer peut être détourné selon le cas spécifique. Um, mais uh, la majorité des personnes n'ont pas d'emblée un problème avec les technologies mobiles. Si c'est le cas, comme je viens de dire dans, dans l'anecdote de quelqu'un avec TSA, um, c'est quelque chose de particulier à prendre en compte si on va suggérer une prise en charge ou la recherche par technologie mobile. Um, mais c'est juste quelque chose à surveiller pour voir, y a-t-il des signes déjà que la personne a un problème, a une addiction à l'Internet ou a une addiction par rapport à l'utilisation de technologies mobiles uh, et de, de pondérer nos décisions par rapport à l'inclusion uh, dans la recherche ou pour la prise en charge par ce moyen avec ces informations. Mais c'est quelque chose effectivement possible et de prendre en compte. Merci Joël. Euh, dans la suite des questions, on nous demande si tu utilises certaines applications avec tes patients et si oui, tu utilises lesquelles Alors, euh, les applications que nous avons sont les applications que nous avons développées nous-mêmes. Donc, ils ne sont pas les applications que nous avons téléchargées euh, sur App Store, par exemple. Euh, mais pour vous donner plusieurs exemples, nous avons une étude, euh, nous avons développé les apps pour la dépression résistante. Um, nous avons développé des apps pour détecter la dépression uh, dans des populations à risque, par exemple, certaines populations médicales. Uh, pour la schizophrénie, ça c'est un autre, autre exemple, on utilise des technologies mobiles mobile pour encourager des comportements adaptés. Um, et pas sim simplement en fournissant um, des copies collées des séances de TCC pour les patients atteints de la schizophrénie, mais plutôt de capter les informations de leur vie quotidienne et puis de voir les moments propices pour une intervention. Je vous donne un exemple. On pose plusieurs fois par jour la question « Où êtes-vous en train de faire quoi avec qui ?» Pour un patient donné avec la schizophrénie, si le patient dit à deux reprises euh, consécutives « Je suis sur le canapé en train de regarder la télé », ça déclenche une alerte, une, je devrais dire pas une alerte, mais une notification pour le patient que ça fait maintenant euh, une période de, de quelques heures qu'il fait la même chose passive, isolé chez eux. C'est le moment d'éteindre la télé, de sortir de son appartement euh, ou de téléphoner un, un ami, de suggérer quelque chose qui est différent et qui est adapté au problème de cette personne qui est un problème, un, un problème important euh, de cette population, le loisivité à la maison. Donc, ju juste pour clarifier, ce n'est pas quelque chose euh, déjà écrit sur marbre où on va euh, chaque jour, on peut le faire, mais euh, où on peut, euh, va chaque jour euh, fournir exercices A, B et C aux patients à remplir dans leur vie quotidienne. On peut faire ça, mais aussi... Euh, une question de poser les questions euh, qui nous aident de comprendre quels exercices on devrait proposer le moment donné, quels sont les moments les plus propices pour quels exercices. Juliette. On n'entend pas Juliette. Oui. Je, je pense qu'elle ne peut pas mettre le micro, c'est ça? En fait, ah, voilà. Quand je coupe le micro pour laisser Joël répondre, ça me coupe mon micro définitivement. Bon, ah. je vais... euh, on te demande, est-ce que l'utilisation des technologies mobiles est plus efficace pour les changements de type comportementaux ou pour les changements de type cognitif? Ou est-ce que c'est équivalent? <rire> oui, je ne connais aucune recherche, aucune recherche qui montre une supériorité côté comportemental ou cognitif. Et typiquement parce qu'on fait les TCC. On fait le comportemental et cognitif ensemble, typiquement. Um, donc, même s'il si y a une intervention qui est de valence plus axée sur un changement de comportement uh, ou restructuration cognitive, um, 
il y a typiquement aussi les autres composantes, euh, composantes là. Um, mais je ne connais pas de recherches qui montrent que c'est supérieur pour l'un ou pour l'autre. Um, en revanche, je, il y a même études qui montrent que les technologies mobiles ajoutées à l'état de l'art psychothérapeutique est un plus. Par exemple, le trouble bipolaire, quel est l'état de l'art? Quelle est la meilleure chose qu'on peut faire? Psychoéducation ou TCC avec médicaments. Oui. Euh, on ajoute les technologies mobiles qui vont renforcer l'utilisation de toutes ces, euh, ces informations et exercices dans leur vie quotidienne. On a un gain supérieur de ce qu'on peut avoir sans. D'accord, merci. Um... Comment est-ce que tu initierais la motivation chez un patient à effectuer un comportement adapté en dehors de la psychoéducation et de l'alliance thérapeutique Alors, euh, l'app n'est pas autonome. Oui. L'app devrait renforcer ce qu'on fait avec le thérapeute. Okay. C'est ce que je voulais souligner, c'est le danger d'avoir euh, des apps self-help sans clinicien. Donc, comment est-ce que l'app va faire le travail essentiel avec le clinicien, pour moi, ne devrait pas être um, le, le réalité. Uh, la réalité devrait être, on fait le travail avec le thérapeute et l'app nous aide de renforcer ça dans sa vie quotidienne. Sinon, uh, si on est laissé dans la nature, les patients, on tombe dans le piège. On tombe dans le piège que ils n'ont pas compris ce qu'il faut faire, qui vont faire les choses euh, qui ne sont pas utiles. Par exemple, euh, un app pour quelqu'un, un exemple très simple, quelqu'un qui a une phobie des ascenseurs. Un app qui va les encourager d'avoir exposition in vivo. Et le patient euh, va donc utiliser les ascenseurs euh, chaque jour et va jusqu'au bout du, du battement. Euh, avec une forte anxiété. Bon, la patiente a montré le courage, mais il n'y avait aucun gain thérapeutique parce que la patiente a monté dans son anxiété et n'a pas eu un moment pour cette anxiété de stabiliser et réduire. Oui, et c'est la réduction de cette anxiété avec une dose constante d'exposition qui fait le changement clinique. Et sans ça, il n'y a aucun gain thérapeutique. Donc, il faut que le thérapeute soit là pour surveiller ça, parce que le patient ne peut pas le faire. Le patient va penser, logiquement, « Je devrais avoir contact avec les ascenseurs. » Oui, mais pas n'importe comment. Oui. Donc, euh, ou l'autre exemple, c'est le patient alcoolique qui va télécharger cette app, qui va encourager une abstinence totale et immédiate. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, ces apps devraient renforcer ce qu'on fait avec le clinicien. Euh, pour le cas de la schizophrénie, euh, tu as évoqué que la compliance était moindre en raison de la présence d'un trouble cognitif. Est-ce que c'est possible de développer un petit peu, s'il te plaît Euh, on ne peut pas confirmer que c'est les, les, les atteintes cognitives, mais nous savons que parmi les troubles examinés, <coughs> excuse-moi, où j'ai présenté, la schizophrénie est plus caractérisée par les euh, déficits ou difficultés cognitives que les autres troubles. Um, et c'est dans cette population, justement, où nous avons eu euh, le, le plus faible niveau de compliance qui était déjà bien. 69%, oui. je vais dire ça plus clairement, 
69% de 35 observations dans la vie quotidienne pendant une semaine. 35 bilans potentiels, ils ont rempli plus que deux tiers. C'est beaucoup, oui. Mais c'est moins que la dépression ou le trouble anxieux, par exemple. Euh, et c'est dans la population pour laquelle on a plus de teintes cognitives euh, qui concernent la mémoire, qui concernent la euh, fonction exécutive euh, et qui peut euh, expliquer pourquoi on est plus susceptible d'oublier de répondre euh, ou oublier son téléphone quelque part. Est-ce qu'il est possible d'éviter l'effet intrusif des technologies mobiles pour les personnes atteintes de schizophrénie ou pas Alors, ça, c'est très intéressant. Quand nous avons commencé nos recherches euh, et nos interventions avec les patients atteints de schizophrénie, on, on ne savait pas à quoi attendre. Um, et quand je dis on ne savait pas, c'est parce qu'on a commencé, on était le premier de publier euh, les recherches utilisant les technologies mobiles pour les patients en ambulatoire. Et une de nos plus grandes inquiétudes, c'était que ces patients vont, euh, que le, les téléphones vont devenir un objet pour le délire, que les gens sont en train de m'espionner euh, ou que le téléphone est en train de me parler, etc. Um, bien sûr, euh, ça peut arriver, mais c'était vraiment anecdotal. Euh, ce n'était pas du tout quelque chose qui a euh, la recherche ou le bénéfice hein, de la prise en charge. Um, donc, c'est pour cette population, euh, je pense que les téléphones portables maintenant sont tellement répandus que ce n'est pas anormal. Oui. La majorité de nos patients avec la schizophrénie ont un smartphone et utilisent ça. Euh, tous les jours. Donc, on n'a pas vraiment, je pense, besoin pour cette population d'avoir des procédures supplémentaires spécifiques pour cette raison. D'accord. Euh, Sylvie pose deux questions. Déjà, est-ce qu'il est possible d'avoir accès aux premières études scientifiques réalisées Première question. Et deuxième question, euh, pour toi, qu'est-ce que l'utilisation des technologies mobiles peut apporter Ok, uh, deuxième, uh, première question. Um, les toutes premières études uh, qui étaient faites avec les technologies mobiles, um, en fait, datent beaucoup plus lointain, lointaine qu'on le pense. Oui? Ce n'est pas les technologies mobiles, on peut dire, uh, électroniques. Oui? C'est les, les cahiers qu'on va remplir et quelque chose qui va nous rappeler de le faire dans sa vie quotidienne. Et ça date des décennies. Dans l'époque peut-être plus moderne, il y avait le mouvement vers ce qu'on appelle ESM, qui est Experience Sampling Method, et EMA, qui est Ecological Momentary Assessment. Et ça a commencé dans les années 80. Et les deux pionniers, que je vais dire, pour cette approche, sont, euh, il y a un en Europe et un aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Chiksent Mahali, c'est un très long mot, euh, euh, Chiksent Mahali, et en Europe, c'est Martin De Vries, euh, ou De Vries euh, qui est un psychiatre. Chiksent Mahali a, a utilisé, a, a testé la théorie de flow pour comprendre l'expérience des adolescents avec les technologies mobiles, dans les contextes authentiques de la vie quotidienne. Mais c'était en Europe, Martin de Vries, qui était le premier, à ma connaissance, de l'appliquer aux personnes atteintes des troubles mentaux. Voilà. Donc, voici les deux pionniers, je veux dire. Um, comment avoir accès à ça? Uh, vous pouvez taper sur leur nom en Google ou en PubMed. Um, et je vais essayer sur le chat d'écrire leur nom. OK. Merci. Et du coup, la deuxième question, c'était pour toi, quels étaient les apports des technologies mobiles? Ah, euh, les apports. Euh, J'espère que j'ai souligné euh, les apports euh, concernant la recherche, euh, la promesse par rapport à la prise en charge, mais aussi les dangers. Euh, donc, euh, le, il y a plusieurs apports. 
euh, il y a les apports temporels, c'est-à-dire on peut étudier des phénomènes très, très euh, rapides euh, en temps réel. Euh, euh, comment un variable influence une autre sur une période de quelques secondes. On peut, on peut faire ça non seulement dans le laboratoire, comme d'habitude, ou à l'hôpital, mais dans le contexte réel de la vie quotidienne où ces mécanismes s'expriment. Um, on collecte ces informations aussi sur des variables qui sont parfois assez subtiles. Donc, ce n'est pas nécessaire que ça soit, uh, um, par exemple, une forme de stress majeure. Ça peut être tout simplement un petit désaccord avec un ami et on peut voir comment ça change légèrement l'humeur et voir si ce changement est beaucoup plus important dans certaines chez les personnes avec certaines pathologies. Donc, ça augmente aussi la question de seuil. Et enfin, comme j'ai dit, ça augmente aussi la barrière de soins. On ne peut pas avoir un clinicien, un psychologue, un psychiatre, un infirmier derrière chaque patiente 24 heures sur 24. En revanche, on peut les accompagner mieux dans leur vie quotidienne avec les technologies mobiles. Et ça, c'est une grande étude. Super, merci. Est-ce que tu sais s'il existe des colonnes de bec sur téléphone S'il y a Des colonnes de bec Non, euh, sûrement il y en a, euh, mais sûrement il y en a. Quelqu'un, quelque part, l'avait fait. Mais est-ce que c'est quelque chose de disponible et téléchargeable euh, Je ne suis pas sûr. Mais tentez-le, mettez Google, mettez Ecological Momentary Assessment ou euh, EMA, euh, ou euh, euh, Experience Sampling Method. Je vais écrire ces deux. Mais d'abord, je vais mettre ces noms de ces deux messieurs. Euh, Mihaly Chiksent Mihaly, dis ça trois fois si vous voulez. Et Martin Devries. Martin Devries. Et les deux mots-clés sont « Ecological Momentary Assessment » ou « Experience Sampling Method ». Voilà. Ah, ça dit « Privately ». Vous ne le voyez pas. Si, si, je suis en train de le copier, euh, Joël. Je le vois euh, à tout le monde. <rire> Hop. Euh, Est-ce qu'il y a des contre-indications à la technologie mobile? Contre-indications? Euh, oui, euh, à la fois pour la recherche et prise en charge. Technologie mobile exige un certain niveau d'attention. Oui. On devrait toujours informer les patients de jamais utiliser les téléphones dans les moments dangereux. Il ne faut pas répondre aux enquêtes qu'on est en train de conduire. Oui. Il faut aussi donner permission euh, pour qu'on va rater certaines. Hein? Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas remplir euh, ou entendre le signal euh, pour certains euh, euh, bilans, parce qu'on est en train de prendre une douche ou d'autres choses. Et dire que ce n'est pas du tout un problème, c'est normal. Et aussi, vous êtes en train de promener dans la rue euh, et vous traversez une intersection, ne regardez pas votre téléphone. Donc, il y a des moments où on ne devrait pas les utiliser. Il y a aussi les choses qu'on euh, qu va rater, et c'est normal, et on devrait donner permission que, de le rater euh, pour que ça ne devrait, devienne pas un fardeau. Outre ça, je ne connais pas des contre-indications pour les téléphones, utiliser les téléphones, sauf réserve des syndromes extrêmement rares où la personne sait déjà qu'elle ne peut pas utiliser un téléphone. Par exemple, euh, imaginons quelqu'un avec l'épilepsie euh, qui est, pour, pour une raison ou une autre, euh, euh, extrêmement rare, était déclenché par l'écran. La crise déclenchée par l'écran. Euh, vraiment, on est en train de parler de choses qui sont si rares, euh, ça suffit de demander à la personne. Avez-vous un problème particulier pour utiliser les téléphones? OK. Euh, Est-ce que tu es d'accord pour deux dernières questions ou pas? Bien sûr. Allons-y. Ouais. 
Alors, ah, il y a plein de questions d'un coup en même temps. Euh, il bon, y a une question que tu peux combiner, Juliette. Oui. Il y a la question sur les tocs que tu peux combiner en une question. Est-ce que euh, les patients euh, qui utilisent la technologie mobile versus ceux qui n'en utilisent pas amènent une différence significative dans les symptômes vécus pour le patient Alors, j'ai répété les questions. Est-ce que... Est-ce que tu as observé une différence significative dans le vécu des symptômes chez les patients entre ceux qui utilisent euh, la technologie mobile et ceux qui ne l'utilisent pas alors, euh, je, je me pose la question, est-ce que l'une des questions derrière cette question, c'est est-ce que l'utilisation des technologies mobiles peut euh, changer en soi l'intensité des symptômes? Oui. Euh, ça, c'est quelque chose qui s'appelle réactivité à la méthode. Oui. C'est un euh, biais hypothétique à examiner. Est-ce que le simple fait que je suis en train euh, de regarder plusieurs fois par jour mon niveau de lumière pour que je puisse remplir un questionnaire ou mes comportements fait que mon niveau de lumière change en fonction de ça parce que je, euh, je fasse attention plus, euh, je fais attention plus à, à mes, j'ai plus de, je suis plus concentré sur mes émotions. Ou sur mes comportements, est-ce que ces comportements sont donc plus fréquents ou moins fréquents parce que je les observe plus fréquemment. Um, donc ça, c'est une question qui s'appelle réactivité. Et c'est un des biais potentiels que nous avons examiné de manière exhaustive dans Mansitude. On a fait des centaines de comparaisons pour voir um, chez les personnes qui utilisent les smartphones pas versus les gens qui ne utilisent pas. Mais euh, chez les personnes qui les utilisent, est-ce que, au fur et à mesure qu'on continue avec l'application, est-ce que ça change l'intensité de, des émotions euh, Parce qu'on a plus de doses hein, d'utiliser le téléphone. Euh, est-ce que ça change la fréquence des comportements Et pour chacun de ces centaines de variables examinées, la réponse est non. Il y avait une exception. C'était chez les patients atteints de phobie sociale. On a vu vers la fin de la semaine versus le début de la semaine. Vers la fin de la semaine, ils étaient plus susceptibles de dire qu'ils étaient engagés dans les comportements d'hygiène. Est-ce que c'est parce que le patient a dit euh, ou se rendu compte qu'ils ont dit « Ah oui, j'ai dit à deux reprises que je n'ai pas pris une douche ». Et donc, euh, il faut que je prenne les douches. Euh, on ne peut pas savoir. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que la réactivité à la méthode, au moins sur une fourchette d'une de ou deux semaines, euh, est quasiment invisible. Super, merci. Okay. Et, et alors, dernière question. Mm -hmm. euh, pour les personnes atteintes de TOC, de propreté, est-ce que la crise sanitaire euh, a permis de justifier les obsessions à tout désinfecté Et du coup, euh, si maintenant on a justifié ces obsessions, comment on fait pour les reprendre en thérapie pour espérer une diminution des symptômes Ok. Pour beaucoup Moi, de patients avec le... Ah, je vais spécifier. Je pense que cette question sort un peu des technologies mobiles. Et ils vont plutôt sur la partie de, de, de ta présentation sur le, le renforcement et l'adaptation des comportements. Peut-être il oui. faut mettre oui. le chapeau. Très bien, c'est clair. Donc, et aussi sur le plan cognitif, hein, parce que ce n'est pas sur le comportement, mais c'est sur la justification qu'ils ont eu raison. Hein. Um, donc, pour beaucoup de patients avec TOC, um, ils ont des excellents avocats. Oui. Um, dans le sens qu'ils vont chercher des raisons pourquoi ça pourrait être vrai oui? et pourquoi il peut être effectivement en danger et pourquoi, vous voyez, il y a réellement ce risque. Um, donc, si ce n'était pas COVID, ça serait d'autres choses. Il y a toujours ces possibilités qui entourent des patients uh, sur lesquelles on peut piocher pour dire « est-ce que ça n'est pas un signe que j'avais raison ?» Donc, je ne pense pas que COVID peut-être est un laboratoire qui a exagéré ses effets 
parce que c'était autour de la contamination oui, ou la propriété. Oui, propriété. Euh, et pour les patients avec le TOC, avec ce genre de profil, c'était un contexte particulièrement éprouvant et qui pourrait, on peut imaginer, euh, être particulièrement source d'aggravation des symptômes. Mais ce n'est pas différent de ce qui est arrivé aussi dans d'autres contextes pour cette même personne avant le COVID. Ils ont toujours cherché euh, les, les explications euh, pourquoi ils étaient en danger de contamination, ou pourquoi les choses étaient sales. Oui. Euh, le COVID a rendu ça peut-être plus euh, probable parce qu'ils avaient devant eux toutes ces informations. Mais je ne pense pas que c'est limité au COVID. Et donc, je ne pense pas qu'on a quelque chose ici qui est qualitativement différent plutôt que quantitativement différent. Si j'ai expliqué. Je ne pense pas que ni la conceptualisation de troubles, ni la prise en charge de TOC euh, pour le COVID est différente que d'habitude. C'était juste une augmentation pour un certain profil des patients TOC, euh, des, euh, des fuel pour la confirmation de contamination. Super, merci Joël. Euh, pour savoir, est-ce que tu accepteras de partager le support écrit en plus de la rediffusion de la vidéo ou pas Oh, absolument. De, euh, donnez toutes euh, mes diapos à tout le monde. Vous pouvez enlever le vidéo gag sur le chien Lulu de Stacy si vous voulez. <rire> Sauf si tu peux le garder, Stacy. Ça m'est égal. L'essentiel, c'est que nous avons eu plus que la moitié des participants qui sont restés jusqu'à la fin. Et là encore, il y avait un bon nombre au début des questions. Donc, je tiens vraiment à vous remercier de, de votre participation parce que c'était essentiel. Après, merci à Ellen et Juliette pour votre soutien et votre aide parce que ça, c'était nickel. Et enfin, mais pas en moins, Joël, c'était comme d'habitude vraiment excellent. Donc, je vous attire l'attention que nous avons d'autres webinaires tout au long du mois de juin. Et, et si ça vous intéresse, il faut participer, il faut, il faut continuer à y être. Les, les TCC existent et continuent à exister grâce à la TCC, grâce aux travaux de, de scientifiques comme Joël et grâce à votre participation. Donc, continuez ainsi et à bientôt. Et à, ma, à mon tour, merci à tout le monde, Stacy, Hélène, Juliette, et à tout le monde qui s'est connecté euh, pour cette présentation. Euh, bon week-end. Merci pour votre présence. À bientôt. Merci, Joël. Au revoir. Au revoir.